Hoy se cumplen dos meses eh, de aquella marcha, mi querida Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, que parece que, que sucedió hace dos años para muchos que quieren dejarla en el olvido, pero que otros como tú, otras como tú, eh, insisten, insisten, insisten en recordar el reclamo el llamado de auxilio de las mujeres y la exigencia de que se respete su integridad, que se respete sus derechos y sobre todo se respete sus vidas durante este confinamiento. Wendy, bienvenida a DPC. Dice el gobierno de México, lo decía el presidente de México, ¿aumento en la violencia contra las mujeres? No, ¿dónde? Yo no he estado buscando abajo, mis... no, 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 no veo el aumento. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, sí, justo lo acabas de decir muy bien. Eh, las feministas, los movimientos feministas, somos insistencialistas para seguir insistiendo en la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres que ya no están, que fueron asesinadas, de las que estamos, las que vienen. Y bueno, en ese sentido me parece importante decir que el patriarcado y el machismo es quien se aferra a eliminar esta visibilidad y esta realidad que pues la acera nuestro país 10 homicidios diariamente sí. hablamos de datos impresionantes pero tú sabes que bueno vamos a mirar esos datos e interpretarlos dependiendo de nuestra mirada y vemos que las declaraciones del presidente están fuera de una mirada de enfoque de género de derechos humanos y bueno en ese sentido eh, hay muchas feministas muchas instituciones la misma Olga Cordero reconoció que el incremento de la violencia durante el confinamiento estaba presente entonces bueno Estamos volviendo a vivir estas situaciones de dobles discursos. La realidad que no tendríamos obviamente que, que festejarla es una realidad alarmante. Tenemos llamadas cada hora diariamente 155 sí, mujeres. Es están impresionante. Auxilio. De, mira, eso, esos datos los compartí al principio del programa. Todos los datos eh, los compartí, los que has publicado tú, eh, los que uh -huh. ha publicado Intersecta eh, y muchas otras organizaciones son alarmantes. 115.614 llamadas de emergencia durante marzo. Efectivamente, eh, el ritmo que se registró era eh, por hora eh, 155 llamadas. A ver, Wendy, hay mujeres que nos están viendo ahorita que están sufriendo violencia durante el confinamiento, que la han sufrido antes del confinamiento y que se ha agravado durante el confinamiento. Wendy, ¿qué mensaje mandarle a ellas? ¿Qué decirle a las mujeres que nos están viendo? A los vecinos que saben que la mujer okay. que vive junto a su casa está sufriendo violencia. ¿Qué les dices, Wendy? ¿Qué hay que decirles y cómo ayudarlos? Claro, totalmente. Justo en ese sentido, porque no todas las mujeres tienen acceso a estos espacios, pues decirles primero que hay que identificar la situación de violencia, la naturalizamos, la justificamos, creemos que a nombre del amor, como dijo el presidente, se van a solucionar las cosas. El amor no mata, no debe doler, y bueno, en nombre de ese amor tenemos que romper con esas estructuras, identificar que tenemos derecho a una vida libre de violencia. Si el evento, Nacho, se presenta violento, es importante ubicar en casa eh, ese lugar más seguro, entre comillas, donde no va a haber objetos puntocortantes, objetos pesados que nos puedan lastimar, alejarnos de esos espacios, tener preparada una pequeña maleta con documentos oficiales, una carga extra de pila, anotado obviamente en una, en una libreta, en una hoja, los, de, los datos de contacto de alguna persona cercana o los de la organización de la Red Nacional de Refugios. También es muy importante no perder contacto con sus redes de apoyo. En la medida de lo posible, hagan grupos de WhatsApp, de Telegram, manden diariamente un mensaje a ese grupo de un hola, estoy aquí, eh, usan grisas, un beso, que es un mensaje normal, que eso signifique que estoy bien. El día que yo no reciba ese mensaje como parte de esa red de apoyo, entonces es un foco rojo. Y en ese sentido, es muy importante que la sociedad también empieza a hacer un cambio y justo si escuchamos gritos, golpes, insultos en el departamento, en la casa de al lado, hay que hablar al 911, hay que darle seguimiento, hay que llamar a una patrulla, no tenemos que ser omisos ante la situación e incluso si tú conoces o identificas que alguna mujer está en riesgo, hay que acercarnos con todo el respeto, ofrecerle nuestro apoyo sí. y seamos también de esos vecinos y vecinas que si la mujer sale de casa y nos toca la puerta, abramos las puertas y podamos hablar a una red de apoyo o a la red nacional o a 911. Tenemos que hacer un trabajo colectivo sí, justamente solidario. para eliminar estas violencias. Así es. Wendy, te agradezco muchísimo, como siempre. ¿Te parece que sigamos hablando? No soltemos el tema. Tú sabes que somos aliados y aquí claro vamos a seguir sí. con el asunto eh, conversándolo. ¿Te parece? 
Claro que sí, te lo agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, Wendy. Un abrazo a ti y a todo, a todo el equipo, por supuesto, que encabezas.